നമസ്കാരം കിച്ചൺ വൈബ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മസാല ഫിംഗർ ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്നല്ല നമുക്ക് നോക്കാം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആവശ്യത്തിന് റവ ഒരു കപ്പ് നന്നായി മുറിച്ചിട്ട് ഉള്ളി പച്ചമുളക് മല്ലി ഇല പിന്നെ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകം എന്നിവ ആവശ്യത്തിന് പുഴുങ്ങി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നാല് എണ്ണം ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുക എന്നിട്ട് ചെറുങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെള്ളം ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഉപ്പ്മാവല്ലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കുറച്ച് മിക്സാക്കി ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഈ കാണുന്ന ഒരു പരിവാകുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ച റവ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ ഉള്ളി പച്ചമുളക് മല്ലിയേല പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞളുപൊടിയും എരിഞ്ചീരവും ചതച്ചതും ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബോൾ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം തടവി കൊടുക്കുക തടവിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന പോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടന്റ് മൊത്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി വെച്ച് ഇതേപോലെ നടുവിലേക്കണം ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം മുറിച്ചു കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല നീളത്തിൽ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്താലും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണക്ക് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നേരത്തെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച ഐറ്റംസ്
ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈസ് മൊത്തം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സമയം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉടർത്തി കൊടുക്കുക സ്റ്റാച്ചുവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇടയിൽ ഒട്ട് വെച്ചിട്ട് തൂക്കി കൊടുത്താൽ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരും റൈസ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാനും ഇതെടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ഒരു മൈൽഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഫുഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രുചി കിട്ടില്ല ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യുക ചൂടോടെ കഴിക്കുക കുട്ടികൾക്കും വലിയ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും അവരേ കുറേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പലഹാരമാണ് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെ